来，您怎么看？看第二天的问题，还有下面的问题。咱们关律师他们这几个律师，这次是特意来解决我们这个案子的。乡亲们，好啊，先听关律师。这个案子呢，是非啊，是很明显的。其实这就是一起合同违约案。现在最主要的问题啊是。我们要向法庭呢提供有效的证据，而这个证据，就是大家手上的原始合同，还有大家损失的一个准确的统计，而这些呢都能够成为将来我们要求对方赔偿的一个基础。我们不包输赢，但是我觉得呢，我们的赢面很大。大家都有合同吗？有。有有放家没带，我都没有。啊，没带，哎，妹妹别急啊。这有合同的，如果大家愿意，可以跟咱们律师签约委托代理协议，呃，由律师代替咱们向法庭起诉。没有合同的呢，也别着急，你回家再仔细找一找，实在找不到，就把这个你们这几年和对方有合作往来的证明出具一下。啥是证明呢？就是呃，你们。近几年来跟对方有金钱来往的银行流水，只要证明你们双方有合作关系的就行，好吧？那咱们第一步就先解决咱们有合同的，呃，下一步咱们再解决这些没有合同的问题，行吗？好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，接下来呢，由张律师来跟大家说一下。来，呃，乡亲们，我跟大家伙说一下啊。根据我们所的规定呢，代理合同纠纷，我们起码一件是两千元起。但是，太贵了。但是呢，考虑到咱们农民兄弟姐妹们有困难的，我们准备了两套方案。今天，第一个方案。如果今天现在就交，一件一千五。哎呀，这个、还有第二种，第二个方案呢，是我们跟大家签订这个风险代理。什么是风险代理？就是官司打赢了，我们收钱，但是这个当中我们承担了风险，所以这个费用相对就要高一点，呃，一件四千。所以呢，这两种方案，供乡亲们好好想一下，选择一下，好不好？哎，我看就一千五，你好好想一想啊。我你帮你拿点主意，你是啊，幸福啊，也得帮我们出出主意呀。这四千块钱我们怎么出啊？呃，咱们你说那大律所，一张口就几万块钱，谁愿意向关律师他们出这么低的费用帮咱们呀？律所也不容易，他们来回跑这么一趟，那开车不要油吗？路上不吃个饭吗？这不都是钱吗？你说这打个官司不定多久，咱们不能让别人白跑，是,是,是吧？说的你们好好想一想啊！幸福啊，那我们就按照你说的做。我现在交，我交一千五，我也交，我我也交，我也交，我们也交，告诉我们怎么交费用。嗯、呃，是这样啊，那个在我的右手边呢是王律师。我这儿啊，大家如果要签风险协议的，可以找我们的王律师。呃，我左手边的这位是张律师，签普通代理协议的话，可以找他。好，好，好，好，我现在签，我现在交钱。来，大家把协议都看清楚了啊！好，好，大家排队啊，排队啊，别着急啊，一个一个。各位老乡，咱们排好队，一个一个来，不着急啊。别着急，没关系，你们可以回去找找我。如果实在如果实在不行的话，哥，青车，哎，你咋来了？嗯，你你干嘛来着？我正准备做饭呢。你嫂子，现在进城了，能的不行了，跟那几个大男人出去出差去了。我这不自己折腾吗？行了，我打包点饭菜，你也别做了，咱俩一块吃点呗。行啊，你小子，行，走。哥
难得清静啊！今天咱哥俩喝一杯，啊，可以说没有哥就没有我的今天。今天是咋了？啊，有啥事儿啊？哥，我要去给我们副市长当秘书了。你这是被提拔了吧？我现在也不能想这些啊。你不想不也这么回事吗？你这个成天跟这个领导朝夕相处的，你把领导伺候好，能不提拔你吗？来，哥敬你一杯。哎，谢谢哥。秦志啊。等你升上去了，哥就不用去求别人了。哥，嗯，我刚到领导身边，啊，更要小心谨慎，努力工作。这个违法乱纪的事情，是绝对不敢做的。我知道，你你放心吧啊，哥就是穷死，饿死，我也不给你找麻烦。只是这个。就是我有个同事呢，他托我，想求你老丈人帮忙找个工作，就这么一个事情。哥，我正想跟你说这个事儿呢，你以后能不能不要找亚尼他爸了？我也得感恩找你老丈人啊！哎，我跟他打个招呼，你你知道你老丈人那个脸色，好像我就跟个臭狗屎似的。哥，嗯，你知道我是怎么当上这个秘书的吗？不知道啊，怎么当上的呀？首先呢，工作表现还不错，得到了领导的赏识。不过我觉得吧，如果没有亚尼他爸爸的默认，我也不会这么顺利的被领导重用。毕竟他爸是市委组织部的，啊，市里面。大小干部的任命，都是有发言权的。哥，说句难听的，如果他爸爸说我一句不好的，那我的前途，我想都不敢想。好吧。那哥以后就躲着他就是了，啊，哥，我敬你一杯，你为我受委屈了。我敬你，恭喜你啊！啊，来，我跟你们说啊。我们回去之后呢，先得帮刘大姐的案子打赢了。有了这个成功的判例，后面的案子就都顺理成章，做起来就轻松了。哎哎，二十几分儿，三万多。哎，而且后边还有好多人排着队和我们签风险代理呢。呃，今天呢，我就教会你们俩一个成语，什么叫做呢？集业成球啊，好好学着点。哎，跟你俩商量个事儿啊啊！这两天呢，我一直在反思，我们的律所啊刚起步，那装什么门面啊？幸福对我们的帮助很大，他想当我们的前台，那我们就让他当呗，就让幸福跟我们的律所一起成长，怎么样？再尝啊！哎呀，热了，热了啊！有点凉，不等一下。哦，是吧？热热热。嗯，我又吃饭了啊！妈，爸，哟，哎呀，幸福，你咋回来了？我跟关律师他们去石桥出差，正好路过咱家，就跟他们请个假，回来看看你们，还有小豆子。来来来，找妈妈。豆子，哎。看看妈妈，嗯，还认得我不？小妈妈吗？她要是能说话，就成精了。哎呦，妈，乖乖，爸真是辛苦你们了。哎呦
等我们再多挣点钱，就把小豆子接到城里上幼儿园，你们也松快松快、哎。豆子是我们的命根子，你要把他接走了，我们倒不松心了。<笑>哎呀，嗯，妈妈这是，妈妈来了。关书记。谁呀、啊？嗯，谁呀、啊？我来看你来了，哎呦，辛苦了，哎呦，没没没事，哎呀，又还，怎么还带东西、啊？我给您带来的，我这来看您也不知道送什么合适。你这是太客气了，啊，快坐，坐坐。哎呀，不用这么客气啊，这又算客气啥呀？我还吃了您送我的劳木金呢。这事儿你还记着呢？哎，那个，人家庆来还好啊。啊，庆来在上着班呢。呃，我以前答应过你婆婆一件事，说这个让庆来上厂子里上班，这个事儿呀还算数，啥时候想回来，那就随时回来。书记，哎，哎呀，谢谢您还一直惦记着我们。哎，那件事儿，哎呀，这个事啊，不提了，就算告的是我。你做的也没错，是叔没有把工作做好。叔，这件事儿起因都是因为我写的那封信，我对不起您。哎，幸福，快快快快，不用不用不用，快坐下。哎呀，幸福啊，叔也想过这个事儿，你是个好孩子，哎，叔欣赏你身上这个劲儿，呃，正直，讲理。和善良，在外面好好干，干得多好！也别忘了咱万家庄，啊，哎，也给咱万家庄做做贡献，啊，嗯，那肯定的，我就是万家庄的人，我不管跑多远也离不了这个根儿，您放心。好孩子，这话书记下了。看来我们公司的新前台对自己的职务不是特别满意，不太高兴啊。我有啥好高兴的呀？你一天天就开玩笑，你看也不落实。哎，你怎么还不相信呢？来，现在隆重欢迎一下我们公司的新前台何幸福女士。你就别开我玩笑了。谁跟你开玩笑了？幸福，你觉得我们俩长得像骗你的吗？对呀、啊，你们俩，哼哼，哎。你真的是我们公司的前台了？哎，你俩是专业跑戏的吗？啊，挺好的一个事儿，被你俩说的都没人相信了。何幸福同志，我们有意聘请你为方圆律师事务所的前台，以后的工资呢涨为一个月三千。如果你没有异议的话，确认过合同之后就可以签字了。真的，当然是真的呀！我这真真是前台啊！对呀、啊，好好干啊！这也来得太突然了。哎，对了，那那我勤勤杂，我还继续兼着吧。我每天早来一个小时，晚走半个小时就行。你能行吗？我能干呀。然后呢？还有什么诉求？我既然干两份工，那我也不多要。我每个月你就多给我加五百块钱就行。三千五就三千五，但是你也别高兴得太早啊。虽然现在勤杂的工作呢，你是毕业了，但是前台的工作你是刚刚开始，三个月试用期。如果前台干不好，你就继续回去干你的勤杂了。没问题，走。<笑>
，回来了。那回来就回来嘛，那么激动干嘛？吓我一跳，中奖了。我当前台了。<笑>之前的活我还干着，工资给我涨到三千五，这样算起来，咱俩的工资加起来一个月至少小六千呢。不是你这一下子涨两千啊？啊。哎，那个刘哥，啊，给我切切那个这个称两斤排骨啊，这个这个这个这个这个也要。嫂子，哎，雅妮也来了啊，来进屋坐吧。行，哎，雅妮来了。大、哎、哥好，你把那个碗接着刷了啊。嘿，行行行，你们聊吧。啊，这我给你拿着。哎，嫂子，这是我给你拿的衣服，啊、你到时候看合不合适啊。又让你破费了，雅妮，这这么客气，再有客气不高兴了啊。<笑>你看看，我给你带的好东西。嗯。这些化妆品呢，我没给你带颜色重的，因为作为职业女性不能化太浓的妆，所以这些都是化裸妆用的。哦，你一会儿试试颜色。好，找你坐。嗯，把镜子拿过来，你试试。但是嫂子，哎，嗯，气质呢，其实不光光是化妆打扮可以出来的。还要靠学习，这个我知道。腹有诗书自芳华，什么芳华、啊？<笑>嗯，意思就是你有了知识，有了见识以后，气质自然就出来了。哦，不光是这个，还要自信，还要懂礼貌，<笑>是吧？嫂子，你真的是变化太大了。呀，这口红真好看。哎，你涂涂试试，这颜色我觉得适合你。我就不明白了，你这是干嘛呀？这正经女人哪有成天涂着抹粉的呀？你这话说的咋这么难听呢？化妆是对客户最基本的尊重，这是礼貌。你不懂别瞎说。真好看。那大哥，我先走了。慢走啊。我送你，哎，嫂子，嗯，你现在挣的比大哥多了吧？嗯，多了一点儿，那就难怪了。怎么了？大哥有心思了？嗯，我挣钱比他多，有没有往外花？他有啥心思了？这大部分男人啊，都怕你的比他强。嗯，要我看啊，大哥这见识啊，可比你差远了。嗯，嗯。那个我瞎说八道呢啊，你别当真。亚妮，你和庆志你俩真好，我看你俩成天亲亲热热的，无话不说，我可真羡慕。我和你大哥除了过日子，也没啥好说的。他以前在村里边就觉得能嫁给你大哥这样的男人就算不错了，家在富裕村，然后人又老实肯干，知道护家还没啥心眼儿，这不就是好男人吗？现在吧。就觉得看他身上有不少毛病，总觉得不一样了。那是因为嫂子进步了，大哥没进步呗。嗯。可是替他想想，也觉得他挺不容易的。他这辈子就喜欢跟他爸在一块种地，干一天活，出一身汗，回去吃两碗米饭，躺下就睡，简单快乐。可是现在到城里吧。有些事儿就变得和以前不一样了，都得动心思，还得学习新东西，他就是有点不适应。我能看得出来，大哥是个老实人。嗯，这城里的生活跟村里肯定不一样。但嫂子，你说，大哥要一直不适应，可咋办呀？这能咋办呀？不管咋说，他都是我男人，是我孩子他爸。那既然这样的话，嫂子要帮大哥进步，否则日子会越来越难过的。嗯，你说的对，得帮他进步。
。真的吗？你看着我能行？卦象，我认为吧，只要是你想做的事情，<笑>就肯定都做得到。行，谢谢。加油，衣服不错啊。秀川县人民法院、浮水镇人民法庭，民事纠纷判决书依照《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条、第一百零七条之规定，判决如下：一、被告美加商贸有限公司于本判决生效之日起十五日内，依照合同的约定，继续履行合同。将原告刘玉英种植的苹果报销。二，被告美家商贸有限公司承担因不履行合同给原告刘玉英造成的经济损失一万两千四百八十二元。三，案件受理费一百一十二元，由被告美家商贸有限公司负担。来来来，来来来，来来来，大家别急啊，一个一个来。哎，好好，你看我们什么时候请客他们？再耽误苹果当地里了。律师们都在办公，大家别大声喧哗啊。凡事都得讲个程序，我这有些表格，咱们先填了。有什么不明白的，你们都问我。来，哎，好。来给我一份，每人一份，每人一份。哎，三叔，哎，好的，好的，好的，来，一人一份啊。来，三叔。安飞联合生物制品集团，总部在德国，在全球几十个国家有他们的分公司。这是他们第一次在中国全资的子公司，也是我们省引进的最大的跨国企业。现在的情况是，他们准备招聘一个本地的第三方的法律顾问。据听说，这笔费用的支出是一年三百万左右。也就是说，哪家律所拿下这家公司，他们的年收入将增加三百万。现在的情况是，全市的所有律所全部蠢蠢欲动，而安飞准备代价而沽，他们准备采用公开招聘的方式，确定和哪个律所合作。同志们，有没有兴趣？争取一下。说话呀，三百万！如果我们拿下这三百万，我们就此摆脱现在的窘境，腾空而起了。这么大的跨国公司，能看上咱们吗？对呀、啊，现在我们手上还有上百个村民的案子，律所呢就只有我们三个人，忙不过来啊。一百多什么案子？一百多个案子加起来几十万，这可是三百万啊！而且那一百多个案子都是一样的，合并在一起，走个流程就完了。咱们仨随便谁，一个人全打了。跨国公司离我们有点远，别再拿你的胆气找理由了，好吗？郭律师。外面来了十多个当事人，是石桥村的吗？嗯，你告诉他们，第一个案子已经胜诉，他们的败不了。法院有法院的安排，有消息我们会第一时间通知他们的。哦，去吧。不过啊，咱们以后可能还真得好好选一选当事人，好好的挑一挑案子了。就咱们现在这些当事人来说吧，也够奇葩的。哎，我上次代理那家。那个叫，叫叫叫叫叫，三林，三林，我正在法院办起诉手续，他倒好，提着东西上门找对方和起，要不是我发现及时，万一谈下来对咱们任何不利，或者咱们没有办法去实现的条款，对咱们麻烦很大的。这话也不能这么说，毕竟这些案子积少成多，能解我们的燃眉之急。当然了。我们的业务要发展
光靠这些案子肯定也是不行的。所以啊，所以就去争取安飞集团啊。可能吗？怎么不可能啊？咱们律所事小，咱们是资历浅，但是外国人不一定看重这个呀。人家万一看重的是法律素养的，论法律素养，咱们仨比谁差？赞同。其实我也觉得应该搏一搏，就算不行，也知道跟别的律所差距在哪儿，对吧？而且咱们怎么就一定不行呢？难道咱们连对自己都没有信心吗？你说呢？行，干。但既然决定了要干。那我们就必须要势在必得。哎，他们什么时候竞标？下个月十二号，我们还有二十五天，时间来得及。从现在开始，我们全力以赴，准备法律文件。律师王律师吃饭了。哦，关律师吃饭了。哦，先放那儿吧。哎，幸福，你查一下这个星期有哪几个案子要开庭？嗯，这个星期还有九个案子要开庭。哦，哎、呃，怎么事儿都赶在一块儿？我们现在要争取安飞集团的代理，得花大量的时间做投标准备。哪些案子要能延期到下个月就好。啥？这要是能到下个月，那苹果在老乡手里不就烂完了？也是没办法呀。对幸福，你跟他们说，别总让他们往咱们这儿跑了，路上也挺辛苦的。等有消息，我们会第一时间告诉他们。你们谁能来帮我看一下这个材料的司法解释？哪个？这。外商投资企业股权转让合同成立后。对，就照他上面说的这个去实施就可以了。你怎么不吃呢？我都吃完了。你说这人怎么这样啊？哪样啊？就为什么一开始好好的，走着走着就变了？你说我们，啊，那还不是因为争地的事儿？我不是说这个，我说的是关涛他们。一开始接到农民案子的时候可高兴了，还说要帮老乡把钱给打回来，现在变了。也不上心了，谁给他钱多就帮谁呗。说到底就是瞧不起农民你是早，早吃早饭了吗？睡得晚，起得早，没胃口。关律师。辛苦了，我熬了一锅粥，你尝尝。哟，你这也太贴心了，这还热的呢。啊，趁热喝。怎么做到的呀？我拿电饭锅做的呀。不是，我跟你说啊，你要注意安全啊，办公室不可以有明火的。啊，你你放心喝吧，我知道。哇，好香啊！我突然就有胃口了，我尝尝啊。
。嗯，我喝。你给他们俩留点。有一锅呢。这什么？腊肉，这可都是石桥村的老乡给咱们送来的。哦，我说怎么那么好吃呢？多吃点腊肉，还有力气干活。好吃。完事儿了，嗯，哎，幸福，你还没走呢。啊、哦，这都八点了，你下班吧。哦，对，我们要去吃饭，你要不要一块儿？我不去了，少吃点儿。嗯，你们吃吧。有事吗？有事儿。那你们先去点菜，我马上到。对。怎么了？有什么事儿？关律师，那个苹果的案子，你们还管吗？没不管啊。只不过现在这个案子呢比较重要，很重要的项目有多重要啊？安徽集团正在招标，如果我们拿到他的代理，一年我们就有三百多万的代理费，这对公司的发展有好处。那那那农民那个苹果的案子对律所也有很大好处啊。幸福，你这不抬杠吗？我没说他们不重要，只是说在时间上这个投标会紧迫一些。嗯。行，嗯，关律师，我知道这大案子很重要，但是虽然他们是农民，无权无势，你们可千万别为了这大案子就不管他们了。哎呦，幸福啊，你误会我了，你给我的粥我都喝明白了，他们是我的当事人，我不会忘了他们的。你放心，我一定会在规定的时间之内帮他们把事情处理好。嗯，你不早了，下班吧。嗯。幸福，虽然现在我们是三个穷光蛋，但等我们今天回来，就腰缠万贯。啊，哎，安娜，怎么样？准备的差不多了吗？好了 ，Let's go。哎，对了，幸福，我们去参加精品会，这个家呢就交给你了。嗯、uh.。想到您能来捧场啊啊！应该了，应该了。那不是绿鞋的肖副会长吗？他居然也过来了。还有著名的司法理论专家，阵容挺强啊。谢谢。弗兰克先生，以上呢是我们旭泽律师事务所简单的介绍，谢谢。下面有请易道律师事务所代表发言。易道呀，我知道，韩律师的业务水平那是没得话讲。我们律师协会的成员有三千多名，不敢说韩律师第一。也是前十吧，是吧，钱老师？<笑>肖副会长说的没错啊，在我看来，进个百强是没有问题的。作为一名律师，业务能力当然是很重要，但是更重要的是人际关系啊。韩律师在这个方面是尤其擅长啊。哦、二位过奖了，啊，这个我干了二十多年律师，有一个体会，其实啊，这干到最后，大家这业务水平都差不多，啊，就是那法律条文比谁背的熟呗。那我听说各位是第一次来中国，在中国当律师呢，你除了业务能力要好以外啊，跟社会各界的沟通能力也要好，啊，我们的优势呢，就是说我以前在不同的部门都工作过几年。这上上下下的关系都比较熟，啊
，是不是啊，钱老师？是啊，是啊，我记得我刚调任到这个市来工作的时候啊，我头一天报道，你第二天就找到我家来了啊。<笑>为什么跟各界的关系如此重要呢？啊，这就是说到我们刚才说的这个中国的特有的国情了。您在中国做企业呀，如果没有搞好上下关系，你是很难做得大、做得强的。跟各界人士打交道呢，也恰恰是我们易道所擅长的。小何，啊，这里面有我们关于这次会议的所有的材料，把你们在中国开展业务可能面临的各种法律问题，我们都有详尽的解决方案。感谢易道律师事务所，最后有请方圆律师事务所代表发言。My name is Guan Tao. Co-founder of Fang Yuan Law Office in Yuzhong. Today, 呃，这个我我我打断一下啊，这关涛呢，我得特别介绍一下。关涛先生原来是我们易道的律师，啊，毕竟我们易道是人才济济啊。当然了，这个竞争也激烈，淘汰率也高。<笑>所以关涛先生是前一段刚刚从我们这辞职，啊，和几个年轻人搞了一个叫什么方圆事务所。也就一年多的时间，对吧？是。哦，嗯，你你们继续继续啊。除了准备了一些基本的文件之外，我们呢对贵公司的企业文化呀进行了深入的研究。鉴于贵公司的企业文化特点和中国市场的特点呢，我们做了一个方案。这个方案呢是。Sir, um... We're kind of running out of time, so thank you for your efforts. But, Mr. Han, we would like to visit your firm and talk to you in private about this situation as soon as possible. Ah, because of time constraints, thank you very much, Mr. Lawyer. Mr. Han, Mr. Han, we very much hope to be able to visit your firm and talk to you in private about this situation as soon as possible. Ah, because of time constraints, thank you very much, Mr. Han, Mr. Han, we very much hope to be able to visit your firm. 那我们恭喜易道律师事务所，也恭喜安徽集团做出了明智的选择。本次项目招标会到此结束。Frank 先生，我能不能耽误大家一点时间？我想说几句话。这些文件呢？都是我们为了贵公司专门准备的，对于我们来说也没什么用了，所以就把它们留在这儿吧。有时间的话，你们可以翻翻看。要是可以给贵公司带来哪怕一点点的帮助，对于我们来说，也是一件值得开心的事儿，因为这至少证明了我们那么长时间的努力是有价值的。不管怎样。我们都尊重贵公司的选择。也许你人生残破。也许是我让你沉默，还要勇敢的走，继续倔强的活。谁能阻止你用力去生活？也许理想已斑驳，也许。继续坚强的火，谁能阻止幸福开出花朵？就
算命运注定曲折，我绝不退缩，跌碎的梦再一次的重生，不登高山，不知天之隔。不离深渊，怎知地之厚？别人说，你用全力拼搏。就算命运注定曲折。绝不退缩，跌碎的梦再一次的重生。不登高山，不知天之高。不离深渊，怎知地之厚？